ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் டூவில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ப்ராப்ளம் நம்பர் தேர்ட்டீன் ஃபஸ்ட்டு கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் டூ செல் ஈச் ஆஃப் ஃபைவ் ஓல்ட் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அக்ராட் அக்ராஸ் எயிட் ஹோம் ரிசிஸ்டர் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டு செல்லு சரியா ரெண்டு செல்லு அந்த ரெண்டு செல்லுமே ஃபைவ் வோல்ட் தான் இஎம்எஃப் இஎம்எஃப் ஓகேவா இஎம்எஃப் அது ரெண்டுமே வந்து சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சீரீஸ் கனெக்ஷன்லேயே மறுபடியும் ஒரு ரெசிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்போது மூணுமே சீரீஸில் இருக்கு சரி இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த்ரீ பேரலல் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஓகேவா த்ரீ பேரலல் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஃபோர் ஹோம் சிக்ஸ் ஓம் அண்ட் டுவெல் ஓம் ஆர் கனெக்டட் அப்போது இந்த ரெசிஸ்டரை வந்து நமக்கு எயிட் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செல்லு ரெண்டுமே ஃபைவ் வோல்ட்டு இஎம்எஃப் அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெசிஸ்டர் எயிட் ஓம் ரெசிஸ்டர் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேரலெல்லாம் ஒரு மூணு ரெசிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா மூணு ரெசிஸ்டர் ஸோ நம்ம இப்படி வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ இது ஒரு ரெசிஸ்டர் பேரலல் தான் கரெக்டாக இது ஒரு ரெசிஸ்டர் இது ஒரு ரெசிஸ்டர் அப்போ மூணுமே பேரலெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க முடிஞ்சு போச்சு இது தான் சர்க்யூட் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு இதில் இருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கரண்ட் ட்ரான் ஃப்ரம் த செல் அப்போ இந்த செல்லில் இருந்து எவ்வளோ கரண்ட்டை நம்ம எடுத்திருக்கோம் கரெக்டாக அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது கரண்ட் ஃப்ரம் அ செல் ஓகேவா ஃப்ரம் செல் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஃப்ரம் அ செல் தென் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா கரண்ட் த்ரூ ஈச் ரெசிஸ்டர்ஸ் அப்போ கரண்ட் த்ரூ ஈச் ரெசிஸ்டர் அப்போ இதில் எவ்வளோ கரண்ட் இதில் எவ்வளோ கரண்ட் இதில் எவ்வளோ கரண்ட் இதில் எவ்வளோ கரண்ட் இது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெசிஸ்டருடைய வேல்யூ ஃபோர் ஹோம் இந்த ரெசிஸ்டருடைய வேல்யூ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ் ஹோம் இதனுடைய வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல் ஹோம் இட்டா அப்போ இந்த சர்க்கியூட் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் கனெக்ஷன் அப்போ இது தான் நமக்கு இருக்கிற சர்க்கியூட் ரைட் ரொம்ப சிம்பிளான சர்க்கியூட் தான் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நல்லா ரீட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு செல்லு ஃபைவ் வோல்ட்டு கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அக்ராஸ் எயிட் ஓம் ரெசிஸ்டர் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு பேரலல் ரெசிஸ்டர் ஃபோரு சிக்ஸ் டுவெல் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஓவரால் செல்லிலேருந்து நான் எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்கிறேன் அதே மாதிரி இவ்வளோ இந்த ரெசிஸ்டருக்கு எவ்வளோ கரண்ட் இந்த ரெசிஸ்டருக்கு எவ்வளோ கரண்ட் இந்த ரெசிஸ்டருக்கு எவ்வளோ கரண்ட் இந்த ரெசிஸ்டருக்கு எவ்வளோ கரண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது ரெண்டும் சீரீஸ் தான் ரைட்டா ஸோ சீரீஸ் அப்படின்றப்போ வி கேன் ஆட் அப் இல்லையா அப்போ டோட்டல் இஎம்எஃப் டோட்டல் இஎம்எஃப் எப்படி எழுதலாம் செல் ஒன் ப்ளஸ் செல் டூ அப்போ அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஏன்னா சீரீஸில் தான் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் வோல்ட் கரெக்ட் அப்போது சீரீஸாக இருக்கனால நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு டோட்டல் இஎம்எஃப் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் சரியா அப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை இன்னமும் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் அப்போ இது சீரீஸ் இது நமக்கு பேரலல் இல்லையா அப்போ இந்த பேரலல் இப்போது இதுக்கு மொத்தமாக இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிப்போம் எப்படி எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிப்போம் நமக்கு மூணு பேரலல் ரெசிஸ்டர் இருக்குது இந்த பேரலல் ரெசிஸ்டருக்கு முதல்ல ஒரு டோட்டல் அந்த டோட்டல் ப்ளஸ் இது அப்போது எனக்கு சர்க்கியூட்டில் இருக்கிற மொத்தமாக எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இந்த பேரலல் கனெக்ஷன் அப்படின்னு எடுக்கும்போது நான் ஒன் பை ஆர்பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் த்ரீ சரியா அப்போது எனக்கு என்ன வருக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டர் ஃபோர் ஓம் செகண்ட் ரெசிஸ்டர் சிக்ஸ் தேர்ட் ரெசிஸ்டர் டுவெல் அவ்வளோதான் இது நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டுவெல் வருது கரெக்டாக அப்போது டுவெல் ரைட்டா ஸோ டுவெல் வந்துருச்சு இதிலேருந்து நம்ம நார்மலாக எப்படி எடுப்போம் அப்போ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் அப்போ த்ரீ டைம்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ப்ளஸ் 
இங்கே டுவெல் ஒன் சார் டுவெல் தான் அப்போது ஒன் டைம் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் இங்கே பக்கத்துலேயே எழுதிக்கிறேன் எவ்வளோ வருது த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் பை டுவெல் கரெக்டாக இது நம்ம ஈஸி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்போது ஒன் பை ஆர்பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்போ ஆர்பி அப்படின்னா என்ன டூ முடிஞ்சதா ரொம்ப சிம்பிளாக அப்போ டூ ஹோம் அப்போ பேரலுக்கு ரைட்டா பேரலல் அப்போ இதனுடைய மொத்தமாக மொத்தமாக இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டூ ஹோம் ஓகேவா ஓகே தென் அப்போ இந்த சர்க்கியூட் எப்படி சிம்பிளாக மாறிடும் எனக்கு இங்கே தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா அப்போ எனக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் ஓல்ட் இஎம்எஃப் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அப்போ எனக்கு ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்குது தென் இந்த சர்க்கியூட் இப்படி க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் இது வந்து எயிட் ஹோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ இதை வந்து டூ ஹோம் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ பாருங்களேன் இது ரெண்டு சீரீஸா ரெண்டு சீரீஸ் தான் அப்போ சீரீஸ் அப்படின்றப்போ ஆர் எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் அப்படியே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது அது ஃபோர்த் ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ப்ளஸ் ஆர்பி கரெக்டா அப்போ ஃபோர்த் ரெசிஸ்டருடைய வேல்யூ என்ன எயிட் ஆர்பி நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சு டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஹோம் முடிஞ்சது அவ்வளோதான் அப்போது இந்த சர்க்கியூட்டில் எனக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் ஹோம் அப்போ நமக்கு இஎம்எஃப் தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாமே ஐ ஈக்குவல் டு ரைட்டா ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் இஎம்எஃப் எவ்வளோ டென் கரெக்டா அப்போ டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் எஸ் எவ்வளோ வருது நமக்கு டென்னு அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆம்பியர் கரெக்டா அப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் எனக்கு போகிற கரண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஆம்பியர் ரைட்டா ஒன் ஆம்பியர் ஃப்ரம் ஈச் செல் ஓகே இதை நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஃப்ரம் ஈச் செல் ஈச் செல் சரியா இது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த சர்க்கியூட்டில் மொத்தமாக போகிற கரண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஆம்பியர் அப்போது இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த நான் சொல்ல போகிறேன் சீரீஸ் கனெக்ஷன் அப்படின்றப்போ எனக்கு கரண்ட் சேமு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வேறு பேரலல் அப்படின்னு எடுக்கும்போது எனக்கு பொட்டன்ஷியல் சேமு கரண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கரெக்டாக நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை ஓகே இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டென் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அதே மாதிரி எனக்கு இந்த சர்க்கியூட்டில் போகிற கரண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஆம்பியர் இப்போது நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக வோல்டேஜை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டருக்கும் எவ்வளோ கரண்ட் போகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார் இப்போ தானே சார் நம்ம பார்த்தோம் நல்ல கவனி இந்த ரெசிஸ்டருக்கு எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் எவ்வளோ க்ரியேட் ஆகிருக்கு இந்த ஓவரால் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அப்போது எனக்கு எயிட் ஹோம் ரெசிஸ்டரில் ரைட்டா ஸோ எனக்கு பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் நம்ம அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரியா அப்போ எயிட் ஹோம் ரெசிஸ்டரில் எனக்கு எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் ஆகியிருக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச அதே ஃபார்முலா வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் நமக்கு தெரியும் சர்க்கியூட்டில் போகிற கரண்ட் எவ்வளோ ஒன் ஆம்பியர் இல்லையா அப்போ ஒன் இன்டு எந்த ரெசிஸ்டர் எயிட் which is equal to 8 volt okay va appo enakku in the 8 ohm resistor la potential drop paathana 8 mudijathu okay ipo enakku in the overall and the moonu parallel resistor irukku illaya appo adhula enakku evlo potential drop abindradha namu paathiralam adhe da parallel connection illaya so parallel adhukku nama kandupidichathu 2 ohm அப்போ இந்த டூ ஹோம்ல பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் எவ்வளோ ரைட் ஸோ பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் பார்த்தா அப்படின்னா அதே ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போற வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் எனக்கு சர்க்கியூட்ல த்ரூ அவுட் சர்க்கியூட்ல எனக்கு போற கரண்ட் வந்து நமக்கு தெரியும் ஒன் இன்டூ அதனுடைய எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஓல்ட் சரியா அப்போ எனக்கு இந்த சீரீஸ் கனெக்ஷன்ல போற பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் பார்த்தா அப்படின்னா டூ வோல்ட் இந்த எயிட் ஓம் ரெசிஸ்டரில் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் பார்த்தா அப்படின்னா எயிட் வோல்ட் இதில் உனக்கு சந்தேகம் வரலாம் 
சார் எனக்கு இங்கேயும் கரண்ட் ஒன்று தான் எனக்கு இங்கேயும் கரண்ட் ஒன்று தான் எப்படி எனக்கு சேமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் நான் நல்ல கவனி எனக்கு சீரீஸில் கரண்ட்டு சேம் சீரீஸ் அப்போ இதை இதை வந்து எயிட் ஓம் ரெசிஸ்டர் இதை நான் வந்து ஒரே சிம்பிள் ரெசிஸ்டர் எடுத்துகிட்டேன் இதை நான் சீரீஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ சீரீஸ் அப்படின்றப்போ எனக்கு கரண்ட் வந்து சேம் ஓகேவா அப்போ பேரலல் வரும்போது எனக்கு கரண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான பொட்டன்ஷியல் டிஃப் பொட்டன்ஷியல் வந்து சேம் ஓகேவா நல்ல கவனிச்சுக்கோ ஓகே அப்போது நமக்கு பர்டிகுலராக ஒரு ரெசிஸ்டரில் எனக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதே மாதிரி இதுலேயே எனக்கு பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ நீ பாரு பேரலில் நான் என்ன சொன்னேன் பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் வந்து சேம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போது இதுலேயும் எனக்கு டூ வோல்ட்டு தான் எனக்கு இதுலேயும் டூ வோல்ட்டு தான் எனக்கு இதுலேயும் டூ வோல்ட்டு தான் சரியா இப்போது நமக்கு என்ன கொஷினில் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு கரண்ட்டு டோட்டல் கரண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ நமக்கு இருக்கிறது ஒன் ஆம்பியர் தான் அப்போ ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டர்லேயும் எப்படி ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டர்லேயும் எனக்கு எவ்வளோ கரண்ட் போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எயிட் ஓம் ரெசிஸ்டரில் எனக்கு கரண்ட்டு எவ்வளோ வி ஈக்குவல் டு வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆறு அப்போது ஐ அப்படின்னா என்ன வரும் வி பை ஆறு வி நமக்கு என்ன எயிட் இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் எயிட் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸில் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் எயிட்டு அப்போது எயிட்டு அதனுடைய ரெசிஸ்டர் எவ்வளோ எயிட்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆம்பியர் கரெக்டாக அப்போது நான் இன்னும் சொன்ன மாதிரி எனக்கு சீரீஸ் கனெக்ஷனில் எனக்கு என்ன ஆகுது கரண்ட் வந்து சேம் பார்த்தியா கரண்ட் சேம் இப்போ பாரு இது எனக்கு பேரல் தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கும் போது சரியா தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கும் போது எனக்கு ஓவரால் இந்த மூணு சர்க் மூணு ரெசிஸ்டர்லையுமே எனக்கு போகிற கரண்ட் ஒன் ஆம்பியர் தான் ஆனால் தனித்தனியாக எடுக்கும்போது இதனுடைய கரண்ட் வந்து வேரி ஆகும் பொட்டன்ஷியல் வந்து சேம் ஓகேவா அப்போது இப்போ நீ கண்டு கண்டுபிடி ரைட் ஸோ அப்போ டூ சாரி ஃபோர் ஹோம் அது ஃபோர் ஹோம் ரெசிஸ்டரில் என்னுடைய கரண்ட்டு எவ்வளோ அப்போது ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் வி நமக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சோம் எனக்கு சேம் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டூ கரெக்டா ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஃபோர் ஃபோர் அப்போ ஒன் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வருது அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஒரு சின்ன டெஸ்டர் மட்டும் ஸ்பேஸ் பத்தாது அதனால ஓகே இப்போ சிக்ஸ் ஓம் ரைட்டா அப்போ சிக்ஸ் ஓமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ கரண்ட் அப்போது ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் சேம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ டூ தான் அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ் இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை த்ரீ ரைட்டா ஒன் பை த்ரீ அப்போ இதில் எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் கரண்ட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ரெசிஸ்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெல் ஹோம் ரெசிஸ்டர் அப்போ இந்த டுவெல் ஹோம் ரெசிஸ்டரில் எனக்கு எவ்வளோ கரண்ட் போகுது அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆறு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் நமக்கே தெரியும் டூ ஏன்னா பேரலல் அப்படின்றப்ப எனக்கு பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் வந்து சேம் கரண்ட் வந்து வேரி ஆகும் இல்லையா அப்போ ரெசிஸ்டர் வந்து நமக்கு டுவெல் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வி வில் ஹேவ் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்போது இதை நம்ம இப்போ கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் பை டூ உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியும் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஓகேவா அப்போ இதில் பாரு ஒன் பை த்ரீ அப்போ த்ரீ ஒன் அப்படின்றப்ப நம்ம பாயிண்ட் வைப்போம் ஜீரோ அப்போது த்ரீ டைம்ஸ் நைன் ஒன்று மறுபடியும் அதே தான் வரும் டென்னு நைன் த்ரீ டைம்ஸ் அப்போது த்ரீ 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 அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அப்போ இதனுடைய வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஆம்பையர் சரியா இங்கே பார்த்தோன்னா ஒன் பை சிக்ஸு அப்போது சிக்ஸு ஒன் அப்போ பாயிண்ட் வைக்கிற ஒரு ஜீரோ அப்போது ஒன் டைம் வந்து சிக்ஸு போகுது செப்பரேட் பண்ண அப்படின்னா ஃபோர் ஆல்ரெடி நான் பாயிண்ட் வச்சாச்சு ஸோ ஜீரோ இப்போ பார்த்தோன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ அப்போ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் ஓகேவா தேர்ட்டி சிக்ஸ் மறுபடியும் ஃபோர் அதே தான் ஃபார்ட்டி அதே தான் எனக்கு கண்டினியூ ஆகும் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 அப்படின்ற மாதிரி அப்போ இதனுடைய வேல்யூ பார்த்தா அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆம்பியர் சரியா இப்போ ஒரு சின்ன டெஸ்ட்டு மட்டும் பண்ணிப்போம் இப்போது நமக்கு சீரியஸாக இருக்கும்போது கரண்ட்டு சேம்னு சொன்னீங்க சார் எனக்கு ரெசிஸ்டர் எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆம்பியர் எனக்கு த்ரூ ஆஃப் த சர்க்கியூட்டாக நீங்கள் ஒன் ஆம்பியர் தான் சொன்னீங்க அப்போ எயிட் ஓம்
கால்குலேட் பண்ணியிருந்தோம் இதில் சரியா அப்போ எனக்கு டோட்டலாக போகிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஆம்பியர் சொன்னீங்க அப்போ எனக்கு தனித்தனி ரெசிஸ்டர் இருக்கும்போது எனக்கு இவ்வளோ வருது அப்போ இதை நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு ஒன் ஆம்பியர் வருதான்னு சும்மா செக் பண்ணிப்போம் சரியா அப்போ எவ்வளோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்போ இது ஜீரோ இது பார்த்தேன் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கரெக்டாக அப்போது சிக்ஸ் நைனு எயிட் நைன் அப்போ பார்த்தீங்களா அப்போ பாயிண்ட் நைன் நைன் சிக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆம்பியர் கரெக்டாக ஒன் ஆம்பியர் தான் ஈக்குவல் அப்போ நம்ம பண்ணது கரெக்டு தான் ஓகேவா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கு எதனா டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்